Dear students, today we are going to discuss about synchronization in digital communication. So in this video, we will be discussing about carrier synchronization. Okay. Let us see. In the case of coherent reception, see coherent reception of a digitally modulated signal requires the receiver to be synchronous to the transmitter. For the coherent detection, the knowledge of both the phase and frequency of the carrier is necessary. The estimation of the carrier phase and frequency is called the carrier recovery or carrier synchronization. In some cases, for the de detection, receiver should know the starting and the finishing times of the individual symbols so that it may determine when to sample. In that cases, the estimation of this time is called the clock recovery or symbol synchronization. So, different types of synchronizations are there carrier synchronization. Symbol synchronization, frame synchronization, and bit synchronization. Okay. So coherent detection the case is an angle. Namala transmit the signal and signal receive a same namal and the enum. I would synchronization when a starting time on the malarany recana. Melangal carrier and a starting time namal arany recana. Padu and I would a synchronization or a polar receiver side receive a yam and date and I'm a synchronization venom in the parainad. Pass a method carrier and starting time and maintaining time of the Manisla commandity carrier side, sorry, receiver side in the Malandian transmitted side, like carrier and replicate and dark and process and carrier synchronization in the very another. Okay, pass a method carrier and a phase and frequency in the Malarni Rikana and the Matrame, the Mac correct number transmitted in the Samet and a starting point till then the Maca signal receive and receive the item the Maca demodulated it can you can carry you. Video the carrier synchronization. Let us see. There are two methods for carrier synchronization mth power loop and costas loop. So let us discuss first about the mth power loop. And here we will be explaining it with the help of a MRA PSK signal reception. Okay. So here you can see there is a received MRA PSK signal and it will be given to the mth power loop device and then given to the bandpass filter. Then it will be given to a phase locked loop. Actually, this combination forms the phase locked loop. That is, it contains a multiplier. Actually, it is a phase detector. And then a loop filter, which is a low pass filter. And then a voltage controlled oscillator. And the output of the voltage controlled oscillator is negatively fed back to this phase detector or multiplier. So, it forms a negative feedback system. Actually, the phase comparison process takes place here. Okay. That is by with the help of this phase locked loop. After that, the output of this when phase locking is achieved, then the output of the voltage controlled oscillator is given to divide by m, that is a frequency divider network, and then it is given to the phase shift network so that we will be getting the mth reference signal. So here the synchronization is done at the receiver side, and the received signal is a modulated signal. And its power spectrum contains a discrete components at the carrier frequencies. The PLL or phase locked loop is used at the receiver side to track this carrier component. And the PLL provides the reference carrier signal. And the PLL consists of a phase detector that is a multiplier and a loop filter which is a low pass filter and a voltage controlled oscillator or VCO. These are connected in the form of a negative feedback system. And figure shows the block diagram of the carrier frequency circuit for the MRA PSK. And this, uh, this circuit is called the mth power loop. When m equal to 2, then this is called a squaring loop or binary PSK. Or binary PSK. So, E circuit and the MRA PSK and the circuit and the detect ball corresponding to the carrier synchronization. Okay? Received MRA PSK signal and up the mth power I do one day and a mth loop and mth power loop and worry pay mini power and only two one could can angle m square hour that is binary hour binary PSK I mark up all the me received a signal and I'm a lady and go mth power low device look at this mth power low suppose you put our frequency in the f and the reference frequency I love me Jerry care up other frequency and down f raise to m I mark then that f raise to m frequency that is mth power uh, signal is given to the bandpass filter. Upper bandpass filter and that's a 
പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രം കടത്തി വിടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം ത്ത് പവർ എടുപ്പ് എഫ് റേസ് ടി എം ആയി അപ്പോൾ എം എഫ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എഫ് സെക്കൻഡ് പവർ ആണെങ്കിൽ എഫ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ അതിനെ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ കടത്തി വിടുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ടു എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കിട്ടുക അതായത് എം ത്ത് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിന് ഒരേ സിഗ്നൽ എസ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നലാണ് എസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ഓഫ് ടി എം എം ടൈംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കോമൺ എന്തെന്താവും എം ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഫോർ എം എഫ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക അല്ലേ എസ് ഓഫ് ടി ഇൻ്റെ എസ് ഓഫ് ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഇനി അത് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ തന്നെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കോമൺ എൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദി ഫേസ് ലോക്കുഡ് ലൂപ്പാണ് ഫേസ് ലോക്കുഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് ഫേസിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് കരിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഫ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യും ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ഡിറ്റക്റ്റർ ആണിത് ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോയെന്ന് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഫേസ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് പി സി ഒ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഒരു റെഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ മാത്രമേ അത് കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ലോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ നിങ്ങൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മുമ്പൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലെന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഡി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിന് മാത്രം അത് കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ വി സി എന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ ആണ് ആ വോൾട്ടേജിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ലോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ ഡിഫറൻ അപ്പോൾ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയി മാറും ആ സീറോ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമിങ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഫേസ് ലോക്കഡ് ലൂപ്പ് ലോക്കായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ വി സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക
അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സൈഡിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് കരിയർ കമ്മണൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കരിയറിലെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ കരിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ആ കരിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഈ സിഗ്നലൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും കരിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ആണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് അനലോഗ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരിയറിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സൈഡ് ബാൻഡ്സിനൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുക പക്ഷെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിയറിനെയും കൂടി അയക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെന്താണ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിട്ടാണ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് കരിയർ ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലീഡ്സ് ടു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ സോ ഇവിടെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കരിയറിനെയും കരിയറിൻ്റെ കമ്പണൻസും എന്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ ലീഡ്സ് ടു ദി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് വി ആർ യൂസിങ് അനദർ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റാസ് ലൂപ്പ് അനദർ മെത്തേഡ് ഫോർ ദി കരിയർ റിക്കവറി ഈസ് യൂസ് ഓഫ് കോസ്റ്റാസ് ലൂപ്പ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം so here we are um, explaining it with the help of the binary psk signal so we you have studied about the binary psk signal and the phase shifted signal will be applying here and the, uh, there will be two paths upper path and there is a lower path and the upper path is a phase comparator and the lower path is another phase comparator and uh, here also we are using pll you can see here that this is the section that is this is low pass filter then vco and then this is the productive modulator which act as a phase comparator and so this forms the phase locked loop in the upper section and this forms the phase locked loop in the lower section but you can see here the difference is that we are using a 90 degree phase shifter here okay so here there are two phase comparator that is one is in the upper section and other is in the lower section also there is a voltage controlled oscillator and this forms the part of a negative feedback that is uh, this pll is a negative feedback system സോ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി പി എസ് കെ സിഗ്നൽ വരും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഡയഗ്രത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി റിസീവ്ഡ് ബൈനറി സിഗ്നലിന് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ പിന്നെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നലും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയില്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോക്കാം ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കും ആക്ച്വലി ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ് കമ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ താഴത്തെ ഫേസ് കമ്പറേറ്ററിന് വരുന്ന സിഗ്നലും മുകളിലത്തെ ഫേസ് കമ്പറേറ്ററിന് വരുന്ന സിഗ്നലുമാണ് ഫേസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോ താഴത്തെ ഫേസ് കമ്പറേറ്ററിന് വരുന്ന സിഗ്നലിൽ എന്താ പ്രത്യേകത അയാൾ എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡോസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു
zero under ideal condition so whenever the phase locking is achieved the output will be obtained from this in phase part and at the same time the output from this part will be equal to zero okay so phase ore poli ay kaiya output namak evidiya undu evidiya idu da appo idilana nammude synchronize cheyda waveform namak kittunadu then idin output endha irukum ibada nammal output kaanichittilla idin endha irukum zero a irukum so nammal idina mathematical analysis nu vendi namak redraw cheyidu varatha appo adil endana or input signal psk signal aanu ningal psk signal inde mathematical equation padichittunda adha nammal root 2e by t cos 2 pi fct nu nammal munbe padichadana appo adana rendu ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനും ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിലും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്റർ കൊടുക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് റൂട്ട് ടു ഇ കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടിയും അപ്പോൾ ഒറിജിനലി വി സി ഒയിലൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അതേ ഫേസ് അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൈൻ ടു പൈ എഫ് സി ടി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ നിന്ന് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോസ് എ കോസ് ബി സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും അതിന് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുക്കും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഫേസ് ചേഞ്ച് കാണിക്കും ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇ ബൈ ടി സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ എന്താണ് ഇവിടെ കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടി ഇവിടെ സൈൻ ടു പൈ എഫ് സി ടി പ്ലസ് തീറ്റ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കോസ് ടു പൈ എഫ് സി ടി പ്ലസ് തീറ്റ വരും അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരും ശരിക്കും കമ്പാരിസൺ ആണ് നടക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ പ്രൊഡക്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്ത ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക അത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാത്രം കടത്തി വിടും അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ട് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇ ബൈ ടി കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിൽ നോക്കാം സി അത് ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് സാർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇ ബൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ആയത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇ ബൈ ടി സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ എന്നായി മാറുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് കോസിൻ്റെ ടേമാണ് ഇത് സൈനിൻ്റെ ടേമാണ് അല്ലേ സൈനും കോസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇ ബൈ ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ അതായത് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഈ സിഗ്നലാണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് അടുത്ത ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മുകളത്തെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് താഴത്തെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് വൺ അപ്പോൾ സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വി എം അപ്പോൾ വി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കിട്ടും വി എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇ ബൈ ടി ഇൻ്റെ സൈൻ ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ടേംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഇ ബൈ ഫോർ ടി എന്ന് വരും ടു ഒന്ന് വരെ ഫോർ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് സൈൻ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ ടു തീറ്റ
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കരിയർ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് കരിയർ സിങ്ക്രണൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോസ്റ്റാസ് ലൂപ്പും മറ്റൊന്ന് എംത്ത് പവർ ലൂപ്പും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ